Песня на просторе не горсти, не плачь жена, штурмовать далеко море плазывая от нас, штурмовать далеко море плазывая от нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья, снова с вами Василий Васильевич, и мы продолжаем нашу передачу. Давайте поговорим. Раз я обещал в прошлый раз почитать вам текст про деревню, сейчас я его дочитаю. А поговорим мы с вами еще кое о чем. О том, что иной раз мы просто упускаем из виду. Итак, продолжаем то, что мы начали, и начинаем то, что мы хотели начать вновь. На приеме у дерева. Итак, если вы выбрали свое дерево и пришли к нему навстречу, расслабьтесь. Не спеша подойдите к дереву, настройтесь, положите руки на ствол дерева и поглаживая его снизу вверх, просите дерево о помощи, говоря, к примеру, такие слова. Сосна, сосна, заряди меня своим биополем, дай силы и здоровье. Или их что-нибудь подобное. Повторяйте эти слова на протяжении всего сеанса подзарядки. Как только вы почувствуете головокружение и покалывание в области позвоночника, а также во всем теле, как будто вас начинают приподнимать, знайте, что вы впитываете биоэнергию, которую надо принимать 3-5 минут. После этого вы можете почувствовать легкий толчок в область мужичка. Это сигнал к тому, что прием энергии можно закончить. Дерево отдало вам столько энергии, сколько вам потребовалось от него получить. Отойдя от дерева, не забудьте поблагодарить его и попрощаться с ним. При избытке энергии или больном органе надо использовать деревья, отбирающие энергию. Для общения с деревом-вампиром можно применять те же способы, что и общение с деревом-донором. Но при этом надо прижаться к дереву больным местом и мысленно представлять себе, как из вашего тела в дерево уходит все плохое, в том числе и болезни. Так можно снимать головную, зубную боль, боль в суставах и другие боли. При отборе деревом энергии человек наряду с физическим облегчением боль быстро уходит, обычно чувствует легкую слабость и головокружение. Это происходит из-за потери энергии. Чтобы восполнить ее запасы, надо после контакта с деревом вампиром поблагодарить его и обязательно подпитаться энергией от дерева донора. Если, подойдя к дереву, вы сразу почувствуете усиление боли и дискомфорт, найдите другое дерево, так как это говорит о нежелании данного дерева вступать с вами в контакт. Вот такие интересные замечания. Мы вычитали текст о подпитке энергии деревьев. Итак, хотелось бы продолжить текстом «Культ мертвых» постсоветской России. В крестьянской культуре вплоть до конца 20 века существовало представление о смерти – правильной и неправильной. Правильная смерть наступала с готовностью к ней человека, с исчерпанностью срока жизни и с полностью, и с полностью днями собирания от смертного узелка, сохранившегося в традиции русских крестьянок до сегодняшнего дня. Мысленная и действенная подготовка к смерти. Ту же функцию организации собственной жизни и отношений вокруг себя выполняла и выполняет завещание. В середине 90-х годов 20 -го века мы занимались изучением статистики мужской и женской смертности в Белозерском районе Вологодской области. И тогда заметили одно примечательное обстоятельство. Люди старше 80 умирают в месяц, на который приходится день их рождения. Мы все умираем на 86-м, заметила одна крестьянка. А нынче мне 80, так еще я поживу. Другая сказала иначе. Сей год поживу, а на следующий или в город, или на кладбище уеду. Так сказала, так и сделала. Когда мы приехали в деревню следующим летом, мы узнали, что она весной умерла. Нас, горожан, всегда поражала готовность говорить о собственной смерти, дискутивное 
усвоенных этой темы древенскими стариками. Это относится как к разговорам о смерти, так и к похоронному ритуалу. Деревенские похороны, публичное дело, городские и приватные, они становятся публичными лишь в особых случаях. Открытость, включение смерти в порядок жизни проявляется и в календарных актах повиновения, в походах на кладбище, урочные дни приобретает, принимает участие, Вся семья, включая детей. Деревенские дети вплоть до конца 20 века видят и слышат, как причитают их бабушки по умершим. Неправильная смерть. По традиционным народным представлениям, смерть до срока, смерть погибели, убийство, самоубийство, смерть от несчастного случая. Представление о правильной или неправильной смерти выражалось в различных типах погребальной практики. Захоронение в пределах или за пределами кладбища. Движение по похоронной процессии радными путями. По рассказам местных жителей от деревни Карл Липнихт, Белозерский район Вологодской области, такое название деревни по имени революционера, к кладбищу ведут две дороги. По одной везут правильных покойников, по другой пьяниц и самоубийств. В современной культуре это представление преобразовалось в представление о смерти социально значимой, получавшей статус события и смерти, не являющейся социальным событием, которое в пространстве современной культуры оформляется по традиционному канону, в соответствии с конфессиональной принадлежностью семьи. Но мы не увидим ныне похоронных процессий, которые торжественно двигаются по улицам города, как это продолжает быть в деревне. И как это было в дореволюционных российских городах. Моя мама, воспоминания Астра, вспоминала о том, что она пятилетней девочкой до войны принимала участие в похоронной процессии в Ленинграде. Они вышли на прогулку с бабушкой, в начале 30-х перебравшихся из Вологодской деревни в город к дочери и внучке. По улице Марата мимо них двигалась похоронная процессия. И деревенская бабушка поступила так, как считала должным. Они вместе с ночкой присоединились к процессии. Они дошли вместе с ней до Волкова кладбища, пройдя таким образом полгорода. По мемоинным воспоминаниям, публичные похоронные процессии прекратили со временем Отечественной войны. Но кинофильмы 50-х и 70-х годов, городской роман «Белорусский вокзал» позволяет видеть, что традиция публичных похоронных процессий в отношении людей, чтимых за какие-либо услуги перед советским обществом, сохраняется и после войны. Мера публичности определялась участием советских профсоюзных и партийных органов в организации похорон. Значимая смерть, смерть культурных героев, чиновников, писателей, артистов и других представляется как безвременная, как случайность что, видимо, подразумевает возможность отсутствия финала жизни как такового. Такая практика социального оформления события смерти обнаруживает изменения в области мифологии. Представление о смерти как обезвременной предполагает идею вечной жизни, когда мы слышали, что смерть наступила своевременно. Высоцкий – общественный интерес к несчастному случаю, который делает эту тему обязательно для новостей, масс-медиа, обеспечен потребностью в постоянном подтверждении этой идеи. Первые строки новостных сводок всегда посвящены чьей-либо смерти погибели. Видимо, наличием этого представления можно объяснить появление новой традиции поминовения. Мемориалы устанавливаются не только на месте захоронения, но и на месте безвременной случайной гибели. Это хорошо известные всем россиянам придорожные смертные знаки. Кресты, венки и фотографии на столбах и деревьях. В том месте, где произошла автокатастрофа. Такие памятные знаки, кенотафы, пустые могилы, поддерживаются и подновляются близкими погибших. Примечательно, что так именно смерть на дороге, в пути, отмечена таким образом. Метафора. Путь жизни трагически оборвался, воплощена посредством пластического знака. 
Место гибели на улицах города отмечает цветами и горящими свечами некоторое время, до похорон или 40 дней, и делают это дальние не родственники. В Петербурге перекрыто движение по Пятой Красноармейской улице, где жители города возлагают цветы на место гибели студента из Сенегала. Представители различных партий и движений пришли сюда без партийной символики, просто как жители Петербурга перемешавшись с жительцами ближайших домов и чернокожими студентами, которыми погибший учился в одном УЗИ и вместе защищал права выходов из африканских государств в России. Цитата из сообщения РТР 2006 года. Красноярский край. В рамках рабочего визита Ермаковский район губернатор Красноярского края Александр Хлопонин возложил венки на месте гибели своего предшественника Александра Лебедя и пассажиров губернаторского вертолета. Напомним, на месте крушения вертолета 28 апреля 2002 года, в результате которого погиб, помимо Александра Лебедя погибло еще чем человек, был установлен крест. Традиция посещать и отмечать цветами и свечами место гибели – постсоветский способ освоения идеи смерти. Смерть публично тогда – когда она случайна, когда она погибель. Смерть, как и естественное окончание физической жизни, изъята из публичного города, пространства и из публичной речи. Традиция публикации частных некрологов забыта в Центральной прессе России. Такова постсоветская похоронно-поминальная практика. Автор текста Светлана Адоньева из книги «Символический порядок». От себя добавлю, что данный текст написан автором с точки зрения современных реалий. Возможно, он каким-то образом перекликается с теми ситуативными и принятыми традиционными деяниями, которые были у наших предков. Но большей частью это лишь отголосок тех традиций, которые пришли к нам уже после принятия на Руси христианства. Но здесь тонкая грань всего зависит в том, что многие вещи христианство так и не могло победить. И оно вот это все переплелось в такой тесный клубок, что сейчас порой сложно отодвинуть одно от другого и принять в том виде, в котором есть оно на самом деле. Я думаю, что здесь не нужно отделять одно от другого. Почему? Потому что время идет, ситуация меняется, меняется отношение ко многим вещам. И если мы говорим об одном, что давайте жить как тогда, то у нас это не получится. Потому что как тогда мы жить уже не сможем. И вот в связи с этим, наверное, можно прочитать, вот сейчас вот еще один текст я заготовил, Культ Победы, это имеется в виду 9 мая, и новое язычество. И посмотреть, как здесь автор преподносит вот эту тему переплетения прошлого и настоящего. Как оно, именно Тара, именно древняя тематика, перекликается с новым отношением к этой древности. И какое оно имеет отношение к тому, что мы Видим празднование нашего победы. Итак, текст. Культ победы и новое язычество. Культ победы, помимо того, что для, он для нас и нашего социума де-факто является основным и в реалиях Российской Федерации, не побоюсь этого слова, государство образующим по своей сути все цело языческий. И не потому то современный культ победы имеет какое-то отношение, преемственность к древнему славянскому язычеству. Никакой прямой преемственности тут нет. И наш с вами вечный огонь и неугасимый огонь перед идолом Перуна не одно и то же, и не одно из другого. Хотя, напомню, что язычество является естественной религией для человека, и из этого следует, что человек, не загоняемый искусственно внешними угрозами в основном, стоило так называемых религий и спасений, пусть и стихийным образом, но всегда и неизбежно приходит к язычеству. 
Причем этот процесс совершенно совершается естественным путем. Язычество. Помимо культа богов, это еще и культ предков, который, впрочем, тоже считается формой политеизма. Культ предков, в кавычках взятый текст, культ предков – одна из древних распространенных форм политеизма, в основе которой лежит поклонение умершим прародителям и сородичам, и вера в то, что предки магически участвуют в жизни потомков. Автор Токарев «Ранее формы религии и их развития». Издательство на Москва, наука, 1964 год. Благодаря советскому характеру советской власти, монополия православия на вопросы того, что цвято в нашей стране, была на время ослаблена, что привело совершенно естественным путем к возникновению чисто языческого по своей сути культа. Заметим, что собственно советского культе победы крайне мало. Те же пикотиконечные звезды или терпы и молоты выглядят не более чем антуражем. В культе победы не осталось ни марксизма, ни ленинизма, ни прочего нарочито советского. Это новое язычество чистой воды. Культ предков, культ героев. Не реконструкция до христианской культуры, не духовная археология, но нечто живое. Язычество не по букве, а по духу. И более того, это нечто сугубо народное. Некие вехи народной памяти. Сравнение, собрание таких уз, сугубо узконациональных вес, контекстно, религиозно понимаемых как вехи в истории человечества от глубоко уважаемого нами соседского народа, так упорно столетиями навязываемыми нами, как история человечества, описываемой в книге. Нечто субъективно записанное и произнесенное в памяти народа через всю его историю, победа над германским нацизмом, видевшим будущее славян по планам идеологов Третьего рейха, весьма нерадужным, учить двуногого мяса молочного скота рабов на службе у и господ. Но это все так, вода. Главный же, осязаемый такой вещественный, на мой взгляд, момент, он вот в чем, мемориал, посвященный павшим в той войне, в настоящее время осознается как основное культовое место для каждого населенного пункта современной России. Именно он, а не церковь, атрибут культа до наступления советской власти или памятник Ленина, атрибут культа после наступления советской власти. Подчеркну этот момент еще раз. Люди уже не поклоняются всем миром Ленину, так же, как и не, хотят, не ходят в церкви, как бы не хотелось поклонникам данных культов. И то, и другое все веяние времени. Но культ победы воистину народен же. Ибо язычество, культ предков – это базис, основа всего. По скрипту. Про центральное культовое место каждого населенного пункта нашей страны. Замечу, что на меня это произвело столь сильное впечатление, когда я начал в силу характера своей основной работы года два назад посещать поселки и деревни своей области в Восточной Сибири. В крупных городах гляд как-то замылился. Но что до в каждой, я подчеркиваю это слово, деревне, в ее центре есть такое место, хотя бы просто обелиск перечислением ушедших, огороженный номинальным хотя бы забором. И это место является центром живого действующего культа, неизбежно заставляет задуматься. Вот такой неоднозначный текст я нашел на просторах наших интернета. И что в нем интересно? Интересно то, что автор подчеркивает само существование, саму там, как бы ненавязчивую идею, которая позволяет нам утверждать, что здесь называется язычество. Я бы не стал это так громко утверждать, что это язычество. Но остановимся, ладно, на этом термине, что вот это язычество, культ поклонения предков, хотя это тоже неправильное, точки зрения. Это очень долго рассуждать, мы займем много времени. Может быть, посвятим этому отдельному передачу. Но как бы то ни было, 
Как бы вот эти вот, как он правильно выразился, временные веяния не были ситуативны. Когда-то мы поклонялись коммунистической идеологии, пионерами были, комсомольцами, кто-то потом стал партийными. Мы всегда с благовением относились со своим героем. Иногда эти герои были вымышленные, надуманные, но мы всегда с уважением относились к тем, кто отстоял свое право называться героями войны, кто отдал свою жизнь в боях, те, кто отдал свою жизнь за величие нашей Родины. Да, среди них очень много было, вернее, не среди них, а к ним было много, назовем это так, примазавшихся героев. Но большая часть тех людей, тех героев большой буквы, притом все буквы большие, они именно заслуживают памяти. И правильно звучит фраза, что пока не похоронен последний воин последней войны, Война не закончена. Вот такие дела у нас творятся. Поэтому я жду вашей реакции. Хочу услышать от вас ваше мнение. А на сегодня я прощаюсь с вами. До связи, мои дорогие. Услышимся. А может, в скором времени и увидимся. Потому что уже многие люди просят, чтобы я записывал свои передачи на видео. Как только у нас сложится это, все передачи перейдут в видеоформат и, соответственно, аудиоформате. А пока, всем пока!